ہم نے بجٹ کے بیچ میں رکھا تھا کہ جو ہماری جو موبائل کالز ہیں اس کے اوپر ایک روپیہ ہم بڑھا دیں گے اور تین منٹ کے زیادہ والی پہ اور ایس ایم ایس کے اوپر دس پیسے ڈال دیں گے ہم اور انٹرنیٹ پہ بھی ہم کوئی اس پہ وہ لگا دیں گے وہ ہم کیبنٹ میں گئے کیبنٹ نے اس پرائم منسٹر نے کیبنٹ میں اپوز کیا وہ زیرو وہ ابھی ہم نہیں کر رہی ہے ایک روپیہ کال والا نہیں کر رہے دس پیسے ایس ایم ایس والا نہیں کر رہے اور اس کے بعد انٹرنیٹ والا جو ہے وہ نہیں کر رہے انٹرنیٹ موبائل فون کالز اور ایس ایم ایس پر ٹیکس نہیں لگے گا حکومت نے واضح اعلان کر دیا دس سال میں پائیدار ترقی کی شرح بیس فیصد تک لے جانے کا ہدف درآمدات اور برآمدات کے تناسب پر کنٹرول ضروری قرار اپنی چھت کے لیے بیس لاکھ چھوٹے کاروبار کے لیے پانچ لاکھ روپے قرضہ ملے گا وزیر خزانہ شوکت ترین کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس ملک بھر میں صحت کارڈ فراہم کرنے کی یقین دہانی جی ایس ٹی تو نہیں بڑھایا بلکہ تھوڑا ریشنلائز ہی کر رہے ہیں نیچے لا رہے ہیں ٹرن اوور ٹیکس نیچے لا رہے ہیں سارا کچھ نیچے لا رہے ہیں اور جی ایس ٹی کو بھی کئی جگہ پہ ہم نیچے لا رہے ہیں جہاں ہم نے کہا الیکٹرانکلی ہم لوگ کلیکٹ کریں گے پی ایس کے تھرو اس کا جی ایس ٹی کم کر دیں گے ہم ہم منی بجٹ نہیں لائیں گے بڑے اسٹور پر سیلس ٹیکس کا نفاذ پکی رسیدوں پر انعام ملے گا ٹیکس دہندگان کے لیے مزید سہولتوں کا اعلان جی ایس ٹی کے شرح نیچے لا رہے ہیں معاشی ترقی کے سمرات غریب تک پہنچائیں گے وزیر خزانہ کا کوئی منی بجٹ نہ آنے کا دعویٰ ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر کو وہی سبسڈائز ٹیرف دیے جائیں گے سات سینٹ بجلی میں اور نو سینٹ گیس میں پل سڑک سے زیادہ اہم ہے کہ ہم انڈسٹریل زونز بنائیں تو پندرہ سو ایکڑ کا کراچی کے اندر انڈسٹریل زون پی ایس ڈی پی میں سال رکھ دیا ہے تقریباً پچاس لاکھ سمال سے میڈیم ٹرم انٹرپرائزز ہیں کراچی میں پندرہ سو ایکڑ رقبے پر محیط انڈسٹریل زون بنانے کا پلان انڈسٹری کو بجلی اور گیس پر سبسڈی دے رہے ہیں چھوٹی اور گھریلو صنعتوں پر خصوصی توجہ ہے خسرو بختیار کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس معاشی بہتری کے لیے برآمدات میں اضافہ ضروری ہے مشیر تجارت عبد الرزاق داؤد کا اظہار خیال سب سے زیادہ کانسنٹریشن ہے انجینئرنگ فارما آئی ٹی موبائل فونز فٹ ویئر فوڈ پروسیسنگ فروٹس اینڈ ویجیٹیبل یہ ہمارے ایریز ہیں جہاں ہمیں ان کے اوپر توجہ دینا ہے احساس کفالت میں سہ ماہی وظیفہ بارہ سے بڑھا کر تیرہ ہزار روپے کرنے کا اعلان پروگرام میں ایک کروڑ افراد کو شامل کیا جائے گا یوٹیلٹی اسٹور پر احساس سبسڈی مصنوعات کا آغاز آئندہ ماہ سے ہوگا ثانیہ نشتر کی گفتگو احساس ایمرجنسی کیش اگلے سال سے یعنی کہ جنوری سے جو سہ جو چھ مائی قسط ہے وہ بارہ ہزار کی نہیں ہوگی وہ تیرہ ہزار روپے کی ہوگی ایک کروڑ لوگ شامل کیے جا رہے ہیں چینی پر ایک روپیہ فی کلو ٹیکس آئے سونے اور چاندی پر بھی ٹیکس میں اضافہ آن لائن شاپنگ سمیت ایک سو بائیس اشیاء مہنگی میک اپ کے سامان شیمپو پرفیوم امپورٹڈ مکھن دودھ پنیر کے دام بڑھ گئے ٹیکسٹائل اسٹیل انڈسٹری پولٹری چمڑے کی مصنوعات اور ادویات سمیت تین ہزار چار سو سے زائد خام مال سستے لائک نہ اہل حکومت کہتا ہے کہ ہم نے تو دس فیصد اضافہ کیا بھائی تو نے دس فیصد اضافہ کیا مہنگائی کتنا ہے آپ نے اگر اضافہ کرنا ہے تو اتنا اضافہ کرے جتنا آپ نے مہنگائی میں اضافہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت انشاءاللہ تعالی ہم ٹوینٹی فائیو تھاؤزنڈ روپیز رکھ رہے ہیں ایز منیمم ویج ان دا پروونس آف سندھ نیا بجٹ عوام پر معاشی حملہ حکومت تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کرے اعداد و شمار چھپانے سے مسائل حل نہیں ہو سکتے عوام دوست پالیسی صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے بلاول بھٹو کی مردان میں گفتگو پچھلے تین سالوں میں 
حکومت نے افراط زر کو آسمان پہ پہنچا دیا ہے سرکاری ملازمین کو تین سالوں کے بعد دس فیصد تنخواہ میں اضافے پہ ترخواہ دینا ان کے ساتھ ایک بدترین مذاق ہے آپ جو مرضی وعدے کریں آپ بتائیں قوم کو کہ کیا آپ اگلے سال میں کوئی نیا منی بجٹ دیں گے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس فیصد اضافہ مزال گزشتہ تین سال میں حکمرانوں نے افراط زر آسمان پر پہنچا دیا حکومت کے پاس آج بھی کوئی ترقیاتی پروگرام نہیں پورا سال منی بجٹ کے جھٹکے لگیں گے احسن اقبال کی پریس کانفرنس قسمتی سے یہ پوزیشن بہت زیادہ غیر سنجیدہ آپ سمجھیے کہ وان کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ کوئی وہ ٹیپ بال سے کرکٹ کھیلنے والے بچے ہیں جو اپنی باری لے کے بھاگنا چاہتے ہیں تین سال ہو گئے ہیں ان کو یہ کہتے کہتے کہ اس دفعہ بجٹ پاس نہیں ہوگا اس دفعہ نو کانفیڈنس نہیں ہوگا دو سال یہ اور پانچ سال اگلے تو ان شاء اللہ سات سال آپ کو یہ پوزیشن یہی کونے پہ بینر لے کے کھڑی نظر ہے احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ ایک سینئر آدمی ہیں اور میں یہ ان سے یہ کہوں گا کہ کبھی جو ہے وہ کل کی بات بھی کر لیا کریں ایوان میں اپوزیشن کا رویہ غیر سنجیدہ لگتا ہے ٹیپ بال کے کھلاڑی صرف اپنی باری لینا چاہتے ہیں مخالفین نے اب تک بجٹ کو پڑھنے کی بھی زہمت نہیں کی یہ لوگ اگلے سات سال بھی ایسے ہی بینر اٹھا کر کونے میں کھڑے ملیں گے فواز چودری کی کراچی میں گفتگو سندھ حکومت پر قوم پرستی کی سیاست کا الزام احسن اقبال پر بھی تنقید اپریل میں صنعتی ترقی کی شرح میں اڑسٹھ فیصد اضافہ جولائی تا اپریل بڑی صنعتوں کی ترقی کی شرح بارہ آشاریہ آٹھ چار فیصد رہی وزیر مملکت برائے اطلاعات فروخ حبیب کا ٹویٹ فٹ ویئر ٹریکٹر انڈسٹری اسٹیل اور الیکٹرانک مصنوعات کی پیداوار میں اضافہ ہوا ادارے شماریات کی رپورٹ حکومت کا شوکت ترین کو سینیٹر بنوانے پر غور پنجاب یا خبر پختونخوا سے منتخب کرایا جائے گا مستقل وزیر خزانہ بنانے کے لیے چھ ماہ میں انتخاب ضروری نئے مالی سال کے لیے پنجاب کا بجٹ چودہ جون کو پیش کیا جائے گا ترقیاتی پروگرام کے لیے پانچ سو تین ارب روپے مختص کرنے کی تجویز سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس فیصد اضافہ جاری منصوبہ پر دو سو پینسٹھ ارب روپے خرچ کرنے کا پلان دستاویزات دنیا نیوز پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت چار گھنٹے طویل اجلاس فلاحی بجٹ بنانے کی ہدایت سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں گے بجٹ میں کمزور طبقوں پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا عثمان بزدار کی یقین دہانے پنجاب اسمبلی کے بجٹ اجلاس کی تیاریاں چودھری پرویز الہی کے زیر صدارت نئے ہال میں میٹنگ انتظامات کا جائزہ کٹوتی کی تحریکوں اور جنرل ڈسکشن کے دوران متعلقہ وزرا اور سیکیٹریز کو ایوان میں موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت پاکستانی اس سال بھی فریضہ حج ادا نہیں کر سکیں گے صرف سعودی عرب میں مقیم ساٹھ ہزار افراد کو اجازت کرونا ویکسین لگانا لازمی قرار نئی پالیسی کا اعلان کر دیا گیا اجازے مقدس جانے کے خواہش مند مایوس کینیڈا میں پاکستانی خاندان کے قتل پر عوام حیران واقعی کے خلاف سخت ایکشن لینا ہوگا نفرت انگیز ویب سائٹس کے خلاف بین الاقوامی سطح پر کاروائی ہونی چاہیے عالمی برادری نفرت انگیز مواد انتہا پسندی روکنے کے لیے اقدامات کرے وزیراعظم کا کینیڈین چینل کو انٹرویو حامد چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سیال کوٹ اور کوٹلی کا دورہ کوٹ سطح پر فوجی مشکوں کی اقتدامی تقریب میں شرکت جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت عزم اور حوصلے کی تعریف ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے آپریشنل تیاریاں ضروری ہیں سپا سالہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا دورہ اردن جنرل ندیم رضا کے ہم منصب میجر جنرل یوسف احمد سے ملاقات سیکیورٹی اور دفاع کے شعبوں میں باہمی تعاون پر بات چیت 
جنرل ندیم رضا کو اردن کے اعلی ترین فوجی اعزاز سے بھی نوازا گیا مجھے یہ بتایا گیا کہ جی وہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بڑی خوف زیادہ ہے وہ تو کہتی ہے کہ جی نیب تو کام کرنے نہیں دے رہا چیمبر آف کامرس اسلام آباد کو گزارش کی کہ اگر آپ میری چند باتیں سنیں وہ تشریف لے آئے آپ یقین کریں کہ ایک کمپلینٹ نہیں تھی تو نیب نے کیسے بزنس ایکٹیوٹیز پر ہم کس طریقے سے سر انداز ہوئے تو میں میں اس کی مکمل تردید کرتا ہوں نیب عوام دوست ادارہ کارواری طبقے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تاجروں کے احتساب بیورو سے خوفزدہ ہونے کا تاثر غلط زیرو کرپشن کے ساتھ سو فیصد ترقی پر یقین رکھتے ہیں چیمن نیب جاوید اقبال بد عنوان کے خاتمے کے لیے پرزم آمدن سے زائد ساسا جات کیس میں خورشی شاہ کے بیٹے کی گرفتاری سکھر کی عدالت نیب کی تحویل میں دے دیا فاروق شاہ کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئیں کئی جادے بھی سامنے آئیں احتساب بیورو کا اعلامیہ بلاول بھٹو خورشید شاہ کے بیٹے کی گرفتاری پر سیکھ پا پی پی کارکنان کے بیٹے کو جو پکڑے گا اس کے بیٹے بھی پکڑے جائیں گے پی پی چیرمن کی للکار جگہ جگہ پیپلز پارٹی کی حکومت آ رہی ہے ہم اصلی احتساب کریں گے پی پی چیرمن کا وزیراعظم آزاد کشمیر پر الیکشن میں گڑھ بڑھ کا الزام کرونا کے بار جاری محلک وائرس مزید ستاون جانے لے گیا چوبیس گھنٹے کے دوران ایک ہزار ایک سو چورانوے نئے مریض ریجسٹر ملک بھر میں نو لاکھ انتالیس ہزار نو سو اکتیس شہری متاثر ایکٹیف کیسز کی تعداد بیالیس ہزار سات سو سترہ تک پہنچ گئے بہری ٹاؤن کراچی میں ہنگامہ آرائی اور جلاو گھراؤ تحقیقاتی اداروں نے فوٹیج کے مدد سے حملہ آوروں کی تصاویر کا ریکارڈ بنا لیا ابتدائی فہرست میں ستتر ملزمان کی نشان دہی کراچی پولیس کا تیز ترین ایکشن چند گھنٹے میں پروفیسر ظاہر سید کے قتل میں ملوث تین ملزم گرفتار ملزمان نشے میں تھے ڈکیٹی کے دوران فائرنگ کی ایس پی گلشن ڈیوین کی میڈیا بریفنگ کراچی میں جمالی پل کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ ڈاکوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں پولیس اہلکار شبیر احمد شہید ایک ڈاکو بھی مارا گیا اسلحہ برامت دو ملزمان کی تلاش کراچی کا موسم خوشکوار مون سون بھی ادھم مچانے کو تیار اس بار بھی شہر قائد میں معمول سے زیادہ بیارشو کا امکان مون سون کا باقاعدہ آغاز جون کے آخری ہفتے سے ہوگا محکمہ موسمیات کی پیش کوئی